我两个礼拜之前呢，就是种了一种了一些这个小小油菜、小青菜，然后它现在呢长得都比较密，你看一堆都长很多很多，这样的话它没法长，所以说呢，我需要把它们都移一移。那移的时候呢，移之前呢，啊、呃，先把这个地都用这个水把它湿了，湿了以后，对，不是剑苗，剑苗呢就是把它拔了。我不想拔了它，我想把它移到别的地方去。因为这个，如果不不先把它这个土湿了呢，就是移的时候那个土很松散，那个根就比较容易露出来。哎、尽量呢，就是说在移的过程当中呢，不要把它根伤了。但实际上呢，这个小青菜呢，就是根稍微露出来。也也 OK 了。我这个他们之间呢，就是距离特别晚，嗯，近我没有办法用铲子，最好就是用铲子把它挖出来，然后连根带土，这样移到别的地方。但是他们太密，所以我没有办法用这个铲子弄。那我有一个小办法，就是说用这个梗池，然后呢，你看这里太密了，嗯，我想建一建，然后这个地方。我用这个小梗池，你看是不是？嗯 ，good idea。连土带这个菜都出来了、嗯，这样的话就不会伤着。嗯、然后呢，我可以种根部对、嗯，对，这样的话我就可以，嗯，看看哪里呢？这里空的地方，空的地方我先木一点。嗯，然后把它放到空的地方。对，把它放到空的地方里边去。需要戴个手套，然后呢，这个再插到这里来吧，看这里有个空地。啊，木的时候最好，要是阴天下雨那是最好了，因为阴天下雨一一就活。但是呢，没有阴天下雨呢，就一般就是傍晚晚上的时候一一比较好，因为这样的话，它太阳不读一夜，它都会。就能缓过来，这里还是太厚，还是太厚。你再挖一些出来，再挖一点出来，看，轻轻的挖这一个，看了吗？根都没伤着。嗯可以让它均匀的分布在你想种的地方。对，因为你也可以用这一块地育苗，育苗以后育很多、嗯，然后你就可以把它再搬到你的其他的地方去。因为有的时候你可能看地，呃，没有没有空闲出来，或者是那一块的种子撒的不好，不均匀，或者那种没发的不好不，因为我当时是。别的地方都种着东西了，没有空地，但是又需要育种，所以呢，就把它都育到这里厚一点。就是重新的 distribute， <笑>最好是不这样子。这一颗呢，你看它这这个根出来了，根出来其实也没事儿。根出来以后，你把它放里边，它也能活了。它就是生命力还挺强，很厚。嗯，那就是说，你在那个地方留的时候，是留最好的、最最粗壮的留下来，嗯、然后是啊，这颗最好，把最胃口的。
这里不可能长这么多，放这儿。我把这一这一撮厚厚的都木到这个晕开了，晕到别的地方去了。那晕完了以后呢，就再把它们浇上水，浇透水，然后呢，让它们的根做实。这样呢，第二天就是有太阳出来也不怕。非常均匀。啊，谢谢大家收看我们的节目。如果你喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发。谢谢。